。アテンションね。この動画内では演出上、ブチ切れているシーンがございます。苦手な方はお気をつけください。はい。皆さんおはこんばんにちは、さとけんです。今回は、ジョジョの奇妙な冒険第5部の、ピアッチョの髪型を作っていきます。ジョジョの動画だと、敵キャラは初めてですね。ピアッチョの髪型はこんな感じになっています。まあ、ゴムゴムの実ですよね。なんかぐるぐるがたくさんついた髪型になっていますでもこの髪型を根掘り葉掘り解説しようとするとパッと見見える表面のぐるぐるじゃなくって根っこの向きですね髪の毛の根元の生え方の向きがすごく大切な髪型になっていますのでそこを解説していきたいと思いますベースはこちらの水色のウィッグを使っていきますどちらかというと原作のカラー版の色に近いですねこういう髪色のウィッグだとギラギラしてウィッグっぽさというか不自然なツヤが出てしまうので高温で洗って落としていきますよーこの山何度だったよ暑いなおい引いてんのか干しません画面だと分かりづらいですがコーティングを取ると光が乱反射して若干白っぽくなります人間の髪もキューティクルが1枚じゃないのでギラギラしないのはそういうことですね続いてブロッキングをしていきますこのブロッキングがギアッチョの髪型では仕上がりの56割に影響するぐらいディモールと大切な部分になってきますちょっと形というか配置がカオスすぎて口で説明すると尺の中に収まりきらないので後ほどずっと全体を見せますのでそちらを参考にしてください全部の髪がぐるぐるになるわけではなくてここ余白ですね何にもならない部分が存在します逆に余白がないとのぺっとした立体感のない髪型になりやすいのでまああった方がいいんじゃないかなと思いますブロッキングが終わるとこんな感じですカットをする前にストレートアイロンを使って根元の毛流れを作っていきます温度は150度で使っていますさっきの束ごとに長さも違うので一緒にカットもしていきます人間の場合はドライヤーでやってください髪の毛の根元にしっかりと熱を当てて毛流れを変えていきます余白の部分はボリュームがいらないのでボリュームをしっかり落としておきますこの部分は襟足の変わると毛の流れがくっつくことになりますのでそこと一体化しやすい長さに切っておきます余白の髪は左右同じ長さですねもみあげの髪を短く切っていきますこれ余談なんですが営業前に撮影しててこれ取り外し忘れちゃってで慌てて外したんですけれどもお客様に「さっき聞き入れちゃいましたよね」って言われて「いやいないですよ」過去厳密にはって言いながらごまかしたんですが汚い聞き入れらサブリミナル事件を起こしてすみませんでした切り方もちょっとパニックになると思うんですが渦が反時計回りの場合は左に引いて右の角を切っていきますそうすると渦を巻いた時に毛先の厚みがひょろひょろにならなくて済むかなっていう感じですね毛の流れもしっかり作っていきます問題はこの右側の前髪でまあ大体の作画でつながってるんですよねなので上と下の毛流れをもう真逆にしてかつ同じ方向になってればピッてやったらこうなるかなと思って毛流れを作ったらさっきと一緒で渦の方向を考えて今度は時計回りなので右に引いて左の角を落としています真ん中も同じですねまあぶっちゃけこんな難しい切り方をしなくても毛先パーンって切ってぐるぐるぐるってセットでなんとかしてしまえばどうにでもなる髪型っちゃ髪型なんですがあくまで理論上こうなってるよっていう話ですね頭のてっぺんの渦は若干大きい方がバランス取りやすくなると思いますので少し大きめにつむじを作ってありますここは半時計回りなので右の角を落としておきますカットが終わったらアイロンでカールをつけていきますアイロン後の毛束は熱いのでやけどしないように気をつけてください実際やってみるとこうイメージしながらやってみるとそんなにくるんくるんじゃない感じですね
強めにカールが欲しいところはしっかり指に巻いてそのまま冷ましてあげるとしっかりブリンとカールが出てくれるようになりますノーセットのギアッチョはおそらくこんな感じになっていますスタイリング材は今回ミルボンのドアですねフェードワックスを使っていきます、まあ、使ったことなかったのでジャケ買いというかパッケージ買いですねと思いきや中身真っ黒でしたねこれ結構使いやすかったですね最初結構ゆるゆるなんですがセットし始めて時間の経過とともにやや硬くなるので、まあ、ゆっくりセットしたい方とか形決めながらセットしたい方にはおすすめですねギアッチョンのスタンドが氷の能力なので表参道の5部じゃなくて5で<笑>えー、フリーズと名前のついたスプレーを買ってきました今回のセットの仕方というか相性的にはこのスプレーが一番良かったですね結局そんなにフリーズじゃないっていうところがちょうど良かったんですけどなんかゴムのキャラの時に美容師の国家試験の話になること多い気がしますがこれもスカルプチュアカールという国家試験の時の課題の一つになってますね頭皮に対してフラットにカールを収めていくという技術ですね余白の毛はしっかり襟足の下に入れてありますこれ今まだ仮止めの状態なんですがカールの位置や大きさをちょっと見ながら判断したかったので固め切らずに仮止めしている状態ですねというのもあってあのフリーズしすぎないぐらいがちょうど良かったですね前髪の毛流れは合わせて一緒にしてありますこのスカルプチャーカールってマーク型よこっち向きの時はこのまんまの名前なんだが反対向きになるとよ名前がカウンタークロックワイズワインドのスカルプチャーカールになるんだよなんでこっちだけ長すぎんだよおいリバースとかで意味じゃねえかもしもし最後はいつものクレイジーミストを使ってセットしていきますまあこいつが僕がフリーズをフリーズと感じなくなってしまった原因だとは思いますがこのミストをしっかり振りかけて固定したい位置までスカルプチャーカールでしっかり巻いてドライヤーで乾かしてあげると形状を強くすることができますこの長さだったら今回ピン使わなかったですねもみあげもしっかりカールさせて J のような形にしておきますここまでだいぶ根掘り葉掘り説明してきましたがやっぱり大事なのはこの根の部分ですね根元の向きをしっかり整えた上でカールを作っていくのが大切ですねこれから仕上げていきますこの根掘り葉掘りって言葉よ根を掘るってのはわかるすげえよくわかる根っこは地面に埋まっとるからなだが葉掘りってどういうことだあが掘れるかうだどういうことだ葉掘りってどういうことだだ自分でやっといてなんだけどなんかものすごい寒暖差のある動画になった気がしますが綺麗に作ったカールをスプレーで固定して最後にメガネをかけたらこれで完成です。はいこれでギアッチョの髪型が完成です北半球にお住まいの方はくれぐれも寒暖差に気をつけて良いお年をお迎えくださいご視聴ありがとうございましたよかったらチャンネル登録してまた見に来てくださいそれでは。